എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പലഹാരമായ സുഗിയൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സുഗിയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ബിൻസീസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ സുഗിയൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും രണ്ട് വിസിൽ മതി ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറിന് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അല്ല മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് മുതൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ മതി ഇത് വേവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് രണ്ട് വിസിലൊന്ന് അടുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നിൽ തൊടാതെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് ചെറുപയർ ഇതുപോലെ ഒന്നിൽ തൊടാതെ വേണം കിടക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ മുഴുവൻ പോയിട്ട് മാത്രമേ പ്രഷർ കുക്കർ തുറക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കര പാനിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇത് നമുക്ക് കുറേശ്യ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉരുട്ടാനുള്ള പരുവത്തിന് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കുഴയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയറിനി ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിനാണ് ഉരുളകളാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മധുരമാണ് ഉള്ളത് ശർക്കര തന്നെ ഇതിന് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു നല്ല സോഫ്റ്റും ക്രിസ്പി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കളർ ചേർക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്യ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതൊരു കട്ടി പരുവത്തിലാണ് ഈ മാവ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയറിൻ്റെ ഉരുളകൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് മാവുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ കിടപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉരുളകൾ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെറുപയറിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊന്നും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായക്കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഷേപ്പിലും രുചിയിലുമാണ് ഇതുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളകളെല്ലാം വറുത്ത് കോരുക ഇത് കുട്ടികൾക്കും